Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, um, it's a great pleasure to welcome you back to the second part of the, the masterclass. The great Irish dramatist George Bernard Shaw said, he who can does, he who can't teaches. But today, we have the great privilege of hearing from four people who have done, but who are willing to share some of the lessons from their experiences of taking their countries and, in fact, the wider political communities that they're part of through some quite, quite major political crises. I am going to introduce them um, in a couple of minutes, and um, each of them will then speak for about eight minutes and take four minutes of, of questions from uh, the audience, including many students from, from Sciences Po. And um, I think the one thing which they have in common is that they're all political disruptors. They're all people who've come from outside of the mainstream and turned their politics upside down. So I'm very, very, very excited to, to welcome them to join us now. Andre Babish, the Prime Minister of the Czech Republic. Nikol Pashinyan, the Prime Minister of Armenia. Alexis Tsipras, the Prime Minister of Greece. And in a few minutes, we will be joined by Rami Hamdallah, the Prime Minister of the Palestinian Authority, who uh, will sneak in quietly on, on the side, but will speak after Prime Minister Tsipras. So without further ado, I'd like to introduce our first speaker this evening, Andre Babish. He's the Prime Minister of the Czech Republic. He became Prime Minister in December 2017. He set up a new political movement um, almost 10 years ago uh, now, and before he went into politics, had a very successful career as a businessman and as an entrepreneur. So, uh, Prime Minister, the floor is yours. You can sit, speak from there, or, or you can uh, stand up if you'd prefer. There's a, there's a, pan, there's a I can see. podium here. You're very welcome to sit. Okay, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de parler en français. Alors, je suis un premier ministre tchèque, une rare des exceptions de businessmen qui ont réussi dans la politique. Avant, j'ai créé une boîte qui a 35 000 employés. Et je voudrais parler un peu de, euh, un peu de Tchéquie, parce que la Tchéquie va très bien. On a le plus petit chômage, la dette est une des plus petites en Europe. C'est un pays qui est en croissance. On a beaucoup parlé de la paix aujourd'hui. Effectivement, euh, en Europe, on a eu deux guerres mondiales. Et il y a eu 16 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale et 75 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, les États-Unis, la France, Grande-Bretagne et la Russie se sont dit qu'ils vont créer des Nations Unies. Vous avez probablement entendu le discours du secrétaire général des Nations Unies. Et effectivement, cette organisation devrait lutter pour la paix, contre la pauvreté, contre le changement de climat. Mais ce qu'on a oublié de dire aujourd'hui, que comment ça fonctionne ben, Ça ne fonctionne pas. Le Conseil de sécurité ne fonctionne pas parce que les grandes nations se bloquent. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a oublié encore de dire combien on dépense pour les dépenses militaires Vous savez combien 1740 milliards de dollars chaque année. Chaque année. Et c'est beaucoup d'argent, même trop. Et la première nation qui dépense l'argent, première place, États-Unis, Chine, l'Arabie Saoudite, Russie, Inde, France, etc., Au moins une dizaine de ces nations peuvent détruire la planète dix fois. Alors, il faut se poser la question, pourquoi on dépense autant de l'argent pour, pour les armes Pourquoi on n'utilise pas cet argent pour aider les, les gens qui n'ont même pas de quoi manger ou de boire On a parlé, il y aura 8 milliards de, de gens qui vont vivre dans notre planète. En 2100, ça sera 4 milliards en Afrique. Évidemment, c'est lié à la migration. Monsieur le secrétaire général a parlé d'une migration surordonnée et régulière. Je ne comprends pas ça, c'est quoi ça. Euh, en Europe, on a 700 000 des, euh, des émigrés 
qui sont irréguliers, qui n'ont pas reçu asile, ils doivent quitter le continent. En Tchéquie, nous avons le plus petit chômage, 2,2%. Chacun qui vient en Tchéquie a un permis de travailler ou il reçoit un asile. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire On doit aider ces gens pour qu'ils ne viennent pas en Europe, pour qu'ils vivent là où ils sont nés. Il faut résoudre le problème de la Syrie où l'Europe a, a échoué, il faut le dire tel quel. Nous avons exporté nos valeurs un peu partout dans le monde, mais on voit aussi le résultat. Alors si on parle de la paix, et vous savez ce qui est le plus important dans la vie, c'est de transformer la parole en fait accompli. Parce que les politiciens, je ne suis pas un politicien traditionnel, moi je fais un mouvement contre la corruption, contre les partis traditionnels démocratiques en Tchéquie, corrompus, avec une longue histoire corrompue. Et, et c'est ça, il faut faire... Et si on veut vraiment la paix, il faut que les grands s'unissent, les grands, dans la sécurité du Conseil des Nations Unies. Qui est l'ennemi numéro un Le terrorisme international. Et là, il faut vraiment lutter ensemble contre les terroristes. C'est ça le plus grand danger de la planète. Alors c'est ça ce que je voulais dire sur la paix, et sur l'OTAN et, et tout ça, parce que moi j'étais à l'OTAN, le deuxième jour, M. le Président Trump nous a dit oui, 2%, où sont les 2% Oui, évidemment on augmente, tout le monde, mais au fait, euh, il faut penser pourquoi on fait ça. La Russie c'est un danger, je ne sais pas, ça serait vraiment terrible. On ne peut pas se permettre d'avoir une troisième guerre mondiale. Et il faut réfléchir sur ça, il faut réfléchir, et c'est la responsabilité des politiciens des plus grandes nations de résoudre ça. Et, et moi, je dois dire, le discours d'Emmanuel Macron était fantastique aujourd'hui, fantastique. J'ai beaucoup apprécié, et maintenant c'est au, au grand, la Tchéquie est petite, nous sommes 10 millions, mais nous avons des idées. Par ailleurs, demain, je, je vois la Palerme, il y a une conférence sur la Libye, parce qu'il faut avoir un accord. Un accord avec les pays de l'Afrique du Nord. On a fait un accord sur l'immigration avec la Turquie. On leur donne 6 milliards d'euros. Mais il faut aider l'Afrique, surtout. Il faut que les gens puissent vivre dans des conditions qui sont meilleures. Maintenant, l'Europe, un peu. Moi, je parle toujours quelle est la vision de l'Europe. Moi, j'aime bien Astérix et Obélix, le village. J'adore ça. Il faut faire le village. Mais il faut définir le village. Si on parle de l'eurozone, qui a ces problèmes. Qu'est-ce que c'est les deux vitesses de l'Europe Notre vitesse est excellente. Qui c'est qui peut se comparer avec la Tchéquie pour le petit chômage, la dette à 33% et, et la croissance et tout ça Il n'y a pas de deux vitesses. Il faut définir notre village. Ça veut dire qu'il faut prendre immédiatement dans Schengen, Croatie, Roumanie, Bulgarie. Il faut avoir une stratégie sur le West Balkan. Il faut défendre notre village sur le territoire naturel sur la mer. Et dans le village, nous faisons le business. Nous échangeons, nous nous employons. Nous, nous font les, les, où sont les cas de base de l'Union européenne Ce qui est un projet fantastique, un, un projet grâce auquel nous avons la paix. Mais il faut revenir aux racines. Moins de Bruxelles, toujours des régulations, des limitations. Euh, qui, ils ont toujours des idées, des quotas, maintenant c'est le copyright, après c'est le port des armes. Il faut avoir une plus grande influence des pays membres, et il faut revenir sur les racines. Et évidemment, moi j'étais ministre de Finances avant 4 ans, et il faut parler aussi de l'argent, parce que moi je trouve le budget prochain de l'Union européenne scandaleux, ils veulent 23% de plus, en même temps on a le Brexit qui est très malheureux, il quitte c'est moins de 15% de population. Et il faut voir, et on a besoin de l'argent pour aider l'Afrique. Et, et c'est ça, l'Europe doit changer, parce que Brexit c'est mauvais, c'est mauvais pour l'Europe, l'Europe doit être ensemble, nous avons des, des défis, des challenges, il y a M. Trump qui, qui a des problèmes avec nos voitures, on a les, les sanctions contre la Russie et tout ça, la migration, il y a les élections au mois de mai, tout ça, c'est beaucoup de problèmes et, et moi je refuse qu'il y ait une différence entre les V4 et le reste, non. 
nous avons nos opinions, il faut qu'on discute. Je pense, moi, personnellement, je suis très actif dans la politique étrangère. Et je pense que nous, la République tchèque, veut, veut participer pour une l'Europe unie et meilleure. C'est pas sur la 8 minutes yeah. OK, bon, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Um, so I'd like to invite the Palestinian Prime Minister to come and, uh, and join the panel. Um, but um, but we, we've got uh, enough time for one or two questions for uh, Prime Minister uh, Babish. Um, can I see who, who'd like to ask a question? Sir. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de se battre pour la paix? Ou plutôt, vous trouvez qu'il y a d'autres moyens qu'une approche qui est un peu un oxymore, celle, celle de se battre pour la paix, qui est un peu une violence vers la paix? Euh, quels sont les, les vecteurs vers la paix, selon vous? Merci beaucoup. Oui, ben, on peut avoir plusieurs, plusieurs façons. Évidemment, on, nous avons le problème en Syrie. Il faut trouver vraiment la paix en Syrie, un, 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 une situation stable. Il y a 5 millions de réfugiés qui attendent pour rentrer chez eux. Il faut un marché à plan pour la Syrie, où toutes les boîtes européennes peuvent avoir une super croissance. La Syrie, c'est un pays fantastique. Et, et, et de l'autre côté, c'est le terrorisme. Euh, nous, nous avons nos soldats en Afghanistan, nous avons nos soldats à Mali, nous, avons, nous, nous aidons à Sahel, mais je pense qu'il faut lutter contre les terroristes. Et ce que nous faisons aujourd'hui, euh, c'est un changement, il paraît d'une décision politique, que nous, nous instruisons, instruons les soldats afghans et en Mali comment ils luttent contre les terroristes. Et moi, je pense qu'il faut revenir que nos soldats de l'OTAN doivent lutter contre les terroristes. Et ça, il faut le faire activement et je suis convaincu que c'est le plus grand danger de de la planète, parce qu'évidemment, on a, on a des, des attaques un peu partout, et surtout en Afrique, surtout au Proche-Orient et tous ces pays. In which case, I'll, I'll ask um, uh, our second speaker of today, Prime Minister of Armenia, Nicole Pashinyan, to, to speak uh, uh, about his perspective um, from Armenia. Distinguished Prime Ministers, uh, ladies and gentlemen, dear friends, we have gathered here to commemorate the 100th anniversary of the end of World War I. This is an event of exceptional significance called to pay tribute to the collective memory and to articulate our common message, message of peace. Today, we as the leaders of the nations which participated in that war should first of all speak about the lessons learned from the tragedy of World War I. When a, stage, when a state wages a war or is tempted to solve problems by military means, it believes in its own strength and victory. Yet, World War I became a global tragedy for all the peoples engaged and resulted in the destruction of its mastermind states. There is a belief that from the geopolitical and military perspective, there are always winners and losers in wars. However, from the human perspective, no one ever wins. Wars bring only loss misery and devastation. And regardless of our common efforts and appeals to learn from previous mistakes, the lessons are easily forgotten. Even though 100 years ago, the humanity realized the need to ban weapons of mass destruction, regrettably, it has not prevented the creation of new generation of arms. It was during World War I that the Entente powers, for the first time ever, 
use the definition crimes against humanity and civilization, thus condemning the Ottoman rulers for the extermination on one and a half million Armenians. Later, this horrendous crime was to be termed the first genocide, genocide of the 20th century. Nonetheless, only a few decades later, the humankind went through Holocaust, genocide in Cambodia, Rwanda, genocide of, genocides of the Christians and Yazidis in the Middle East, violence against the Rohingya people. As part of the lessons learned from the war, the right of peoples to self-determination was set out in Wilson's 14 points. Later on, it was included in the UN Charter, hence Helsinki Final Act, and became a basis for the independence of around half of the modern states. As a, as a result of World War I, the people of the world legally established the right to master their own destiny through the expression of free will. Here in France, I cannot but stress that just days ago, France has clearly reiterated its principled position on this issue. The people of New Caledonia were given the opportunity to conduct a referendum. Painfully, this right is being exercised selectively. This is why the decades-long struggle of the people of Nagorno-Karabakh to determine their destiny has not received its proper legal solution. In the 21st century, it is absolutely unacceptable that people's mere desire to exercise its right to self-determination may turn into an existential menace. As a result of World War I, the world established the League of Nations, the prototype for the United Nations with the ultimate goal of achieving peace. Nonetheless, the manifestations of extremists in the contemporary world are on the rise. We establish those institutions first, first and foremost to protect human rights. Yet today we are witnessing daily abuse of the most fundamental human right, the right of life. After the end of the First World War, many believed that it would be the last ever war, war fought. However, the Second World War was not long in coming. The humankind entered into a new phase of war, war and arms race. Unfortunately, up to now, we have been unable to put an end to it. Moreover, we get further involved in it every day. This is why I attach high importance to such meetings. They provide as an opportunity to reflect on our past, on our common history, on the history of the humankind. Indeed, we are unable to change that history, and we do not need to, but the history is well able to change us to make, uh, to make our future better. To this end, we need to learn the most important lesson of World War I. No state can build its success and the, at the cost of others' misery. No one can, uh, can gain freedom at the cost of others' slavery. We put an end to the First World War 100 years ago, and this is a perfect occasion to think of entering a century without wars, a century of peace. I do believe that the leaders that have gathered here in Paris are well able to achieve it. And this will be the best ever tribute to the innocent victims of the previous century. Thank you. Thank you very much.
who would like to ask the Prime Minister a question? Um, at the back, uh, the gentleman with the beard. Esteemed uh, speakers, uh, first of all, uh, thanks for insightful uh, contributions, and I would like to ask um, Mr. Pashinian a question, if possible. Uh, I've been rereading your uh, earlier interview uh, with the Russian outlet, and uh, there is a uh, where you reminisce about the meeting with uh, Russian President Vladimir Putin, and it's a very, uh, very interesting quote. Uh, if I might read it out, uh, it's a, it's a great, it's a sign of great friendship when the two heads of uh, when two heads of the country, two countries are looking each other into their eyes and are talking. Uh, Straight for in a straightforward, frank and honest manners, and I can't just uh, it invites the comparisons with what uh, the ex uh, president of the United States uh, George Bush had to say uh, back in his time that he looked Putin into uh, eyes and saw his soul, and I can't. Uh, I also recall what my own ex president, uh, I'm from Georgia, had to say that he met Putin and understood him. So what I would like to ask you is. Uh, when you uh, looked him into eyes, as you so uh, eloquently described it, what exactly did you see? What kind of man is it? Uh, what, what kind of man were you sitting in front, the man that's uh, rightfully or maybe wrongly reviled by the most of the civilized world today? Thank you. Thank you. You know, um, it's a, it's a usual thing for me to to look at uh, into interlocutor eyes, and uh, it's it's uh, it, it isn't concerned only to uh, Mr. Putin. I meet with uh, with different uh, heads of states and government, and uh, I think it is right way uh, to communicate. Uh, looking uh, at I, each other, and when I'm looking to to the eyes of uh, Mr. Putin, I I see that um, um, there is a person, there is a head of state uh, that has uh, his uh, national interests and his uh, difficulties and his views about the current situation in the world, uh, about the past and about the future. And uh, I'm trying to, uh, to look as a, uh, as a leader, uh, a country which um, has his uh, interests, his uh, views about future, about the uh, current situation and about the past. And uh, the issue is to uh, to make uh, to try to, uh, to make some agreement uh, to uh, some connection and some uh, to create a mutual ground uh, of understanding what what uh, what happened and what happening and what will happen. And I think uh, for that it is very convenient to speak looking at eyes to each other and I will advise all of, all of our uh, colleagues and friends and everyone to, to try to com communicate uh, looking uh, right into eyes uh, for uh, two uh, interlocutor. Thank you. Thank you very much. So we're now going to look into the eyes of our third speaker, Prime Minister Tsipras from, uh, uh, from Greece. Um, you've been Prime Minister um, for, since 2015 now, um, and uh, I think with the leader of Syriza from 2009. So you've been right at the heart of uh, 2008 even. Okay, um, well, we very much look forward to hearing what you have. To 1910, we had 40 χρόνια από το τέλος της γαλλογερμανικής του τελευταίου γαλλογερμανικού πολέμου. Είχαμε σχεδόν 40 χρόνια όπου η Ευρώπη είχε ειρήνη και οι δύο στα τελευταία χρόνια ήταν χρόνια ευημερίας, οικονομικής ανόδου, ήταν η λεγόμενη Belle Epoque. Και κανείς στην Ευρώπη δεν πίστευε ότι ο πόλεμος θα ξαναγυρίσει. Τότε λοιπόν ο Norman Nagel έγραψε το περίφημο βιβλίο του uh, «La Grande Illusion», η, η μεγάλη χήμερα στα ελληνικά, 
όπου προσπάθησε να περιγράψει, να εξηγήσει για ποιο λόγο ποτέ στην Ευρώπη δεν θα ξαναδούμε πόλεμο. Λίγα, λίγες μέρες μετά, λίγους μήνες μετά, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες ρίχνονταν στη μάχη. Και λίγα χρόνια μετά είχαμε την απώλεια εκατομμυρίων ψυχών στο κέντρο της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο. Το 1937, στο Μεσοπόλεμο, ένας μεγάλος σκηνοθέτη, ο Ζαν Ρενουάρ, έφτιαξε αυτή την καταπληκτική ταινία, την ομότιτλη ταινία. Είναι μία από τις πιο σημαντικές αντιπολεμικές ταινίες. Και σε κάποια σκηνή, ο υπολοχαγός Μαρεσάλ λέει στο Ρόζενταλ, πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με αυτόν τον αναθεματισμένο τον πόλεμο. Πρέπει να είναι ο τελευταίος για να πάρει την απάντηση από το Ρόζενταλ, μα τι ψευδέστηση. Και πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ψευδέστηση ότι δεν θα υπάρξει νέος πόλεμος στην Ευρώπη. Και η ψευδέστηση αυτή κατέρευσε οριστικά όταν πρωταγωνιστές της ιστορίας έγιναν ηγέτες όπως ο Χίτλερ, ο Μουσολίνη, ο Φράγκο. Αν υπάρχει μία περίοδος για την οποία, από την οποία μπορούμε να βγάλουμε σημαντικά διδάγματα για τα λάθη και τις παγίδες που πρέπει να αποφύγουμε, αναμφίβολα αυτή η περίοδος είναι ο Μεσοπόλεμος. Με την έννοια ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος όχι μόνο έληξε με την ήττα του ναζισμού και του φασισμού, αλλά αποτέλεσε και την αφετηρία της αναγέννησης της Ευρώπης. Η Ευρώπη χτίστηκε ξανά σε γερά κοινωνικά θεμέλια, στην προστασία της εργασίας, στην ισότητα των δύο φύλων, στην αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων, στην ειρήνη και στην συνεργασία ανάμεσα στους λαούς. Δεν έγινε το ίδιο όμως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν θελήσουμε λοιπόν να συγκρίνουμε την περίοδο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου με τη σημερινή περίοδο, πολύ μεγάλες διαφορές υπάρχουν, δεν υπάρχει αφιβολία. Ωστόσο, πρέπει να δούμε ότι οι αιτίες που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εξαθλίωση, οι μεγάλες ανισότητες, μια συμφωνία τότε η οποία ήταν ατιμοτική για αυτούς που οδηγήθηκαν εύκολα στις, στη ρητορική του φασισμού. Θα δούμε λοιπόν ότι υπάρχουν συγκρίσεις, τις οποίες πρέπει να τις λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Σήμερα λοιπόν ζούμε σε έναν κόσμο που γεννά ανισότητες. Αυτό είναι ο λόγος πράγματι που έρχονται κατά εκατομμύρια μετανάστες στην Ευρώπη, για ανισότητες ανάμεσα στον ανεπτυγμένο και στον τρίτο κόσμο. Αλλά και μέσα στην Ευρώπη ζούμε μεγάλες ανισότητες. Η χώρα μου, η Ελλάδα, στην καρδιά της Ευρώπης, εν τούτης, από το 2010 μέχρι το 2015, υφιστάμενε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα λιτότητας, έχασε το 1 τέταρτο του εθνικού της πλούτου μέσα σε λίγα χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εύκολα σε καιρό ειρήνης. Και βεβαίως παρόμοιες πολιτικές στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, του κοινού νομίσματος, που βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση στην Ευρώπη, παρόμοιες πολιτικές έχουν υποστεί, κυρίως οι λαοί του Νότου, αλλά θα έλεγε κανείς όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί. Τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα, ο κόσμος της εργασίας, οι νέες και οι νέοι, έχουν κληθεί να πληρώσουν τις συνέπειες μιας κρίσης οικονομικής, την οποία προκάλεσε η, απευθυνο... η... η ανευθυνότητα των πολιτικών ηγεσιών και η ασυδοσία των χρηματοπιστωτικών ελίτ. Άρα λοιπόν, ποια είναι η σύγκριση. Όταν σήμερα... Υπάρχει κόσμος που χάνει τη δουλειά του, χάνει το σπίτι του, χάνει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς, χάνει το όραμά του για το αύριο. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο κόσμος θα αρχίσει να εμπιστεύεται αυτούς που του δίνουν εύκολες απαντήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα εμπιστευτεί αυτούς που αισθάνεται ότι ευθύνονται γι' αυτό. Και αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιέται 
και, ε, υπο, και μεγαλώνει το αυγό του φιδιού, δηλαδή α, η ακροδεξιά, οι εθνικιστικές απόψεις, α, οι απόψεις εκείνες που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τις έχουμε σήμερα στην Ευρώπη παντού, να μεγαλώνουν. Και σε ορισμένες χώρες να γίνονται και mainstream, να μην είναι το άκρο του πολιτικού συστήματος. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η διαίρεση της κοινωνίας, η στοχοποίηση κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων, η καλλιέργεια του φόβου, η διαρκής επίκληση ενός εθνικού μεγαλείου, το οποίο δεν χωράει τους άλλους λαούς παρά μονάχα τον δικό μας, τον εκλεκτό, δημιουργεί μια ξεκάθαρη αναλογία με αυτό το οποίο έζησε η Ευρώπη στο Μεσοπόλεμο πριν οδηγηθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη απευθύνθηκαν σε κοινωνίες καθημαγμένες, σε κοινωνίες που κυριαρχούσε ο φόβος και η απόγνωση και βεβαίως εκεί, και εκεί οι κυρίαρχες ελίτ ήταν απολύτως ανυπόλοιπτες, διότι ήταν αυτές που είχαν οδηγήσει τα λαϊκά παιδιά στον πόλεμο και στην εξαφάνιση, στη διάλυση. Ο φασισμός και ο ναζισμός είναι ιδεολογίες απάνθρωπες. Είναι όμως πανίσχυρες διότι απευθύνονται σε ένστικτα. Σε συνθήκες πολέμου επικρατεί το ένστικτο της επιβίωσης. Μετά τον πόλεμο όμως, ο γονατισμένος από τον πόλεμο, ο ιτημένος, διακατέχεται από ένα άλλο ένστικτο, το ένστικτο της εκδίκησης. Εκεί πάτησαν οι δημαγωγοί εκείνης της περίοδου. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε πιο προσεκτικοί σήμερα. Να στρέψουμε το βλέμμα μας σε αυτούς που, αν και ακούγεται βαρύ, νιώθουν σήμερα ιτημένοι και ψάχνουν τις απαντήσεις σε αυτούς που υπόσχονται εθνικά μεγαλεία και βεβαίως εκδίκηση απέναντι σε αυτούς που ευθύνονται και βεβαίως αυτοί μάλλον είναι οι πιο αδύναμοι κάθε φορά. Αυτό που ισχυρίζομαι λοιπόν είναι πως αν θέλουμε μπορούμε να απορρίψουμε τον ιστορικό δετερμινισμό από φιλοσοφική άποψη, αλλά πολιτικά Πολύ δύσκολα μπορούμε να αγνοήσουμε τα πορίσματά του. Ειδικά στην περίπτωση ενός ενδεχόμενου ιστορικού ντεζαβού, ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε σήμερα. Και οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις. Μια Ευρώπη στην οποία βαθαίνουν οι ανισότητες, το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων, που υψώνονται φράκτες στους κυνηγημένους, που οι τεχνοκράτες παίρνουν την πολιτική από τους πολιτικούς και που αδιαφορεί για τις νέες γενιές, και το μέλλον της νέας γενιάς, είναι μια Ευρώπη αποτυχημένη να αποτύχει. Από την άλλη, μια Ευρώπη που θα μπορούσε να στηρίξει το κοινωνικό κράτος, να προστατεύσει τα δημόσια αγαθά, μια Ευρώπη της δημοκρατίας και του κοινωνικού ελέγχου, που θα βάλει όρια στις χρηματοπιστωτικές αγορές και θα διασφαλίσει τα κοινωνικά δικαιώματα και θα επενδύσει στη νέα γενιά, μια πολυπολιτισμική και ανοιχτή Ευρώπη, είναι μια Ευρώπη η οποία θα μπορούσε να γυρίσει τον τροχό της ιστορίας προς τα μπροστά. Έχω την αίσθηση ότι αξίζει τον κόπο σήμερα να δούμε αυτές τις συγκρίσεις και να αγωνιστούμε παρά τις διαφορές μας για τη δεύτερη Ευρώπη, διότι η ιστορία δεν μπορεί να περιμένει και όταν επαναλαμβάνεται είναι πολύ σκληρή απέναντί μας. Thank you very much. History waits for no one, um, but unfortunately the Paris Peace Forum um, has set us a very uh, uh, tight timetable, but there is time for a very quick question for Prime Minister Tsipras. Are there any female questioners as well? We've had a very male panel and lots of male um, questions, but okay, um, maybe for the next person. Okay, do you want to ask? Thank you, thank you, Mr. Prime Minister. It was a great pleasure to hear you. I came from Albania, I am a journalist, and uh, I just want to make you one question regarding the Greek-Albanian relations, uh, including sea, economic exclusive zone, and the soldiers in the south that have, uh, regarding the Greek soldiers. What is your opinion about this? What, in, what, in which phase are these relations now that we are speaking? Thank you very much. Το τελευταίο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση έχει 
πάρει πρωτοβουλίε προκειμένου να επιλύσει χρόνια προβλήματα με του βόρειου γείτονέ τη. Έχουμε φτάσει σε μια δύσκολη αλλά πιστεύω αισιόδοξη και ελπιδοφόρα συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία μετά από 35 χρόνια για την ονομασία του. Και βεβαίω έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και με την κυβέρνηση τη Αλβανία για να λύσουμε χρόνιε διαφορέ. Βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο, σε έναν δρόμο διαπραγματεύσεων. Έχουν όμω ακόμα να γίνουν πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να εμπεδώσουμε στου λαού μα, στου πολίτε μα, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά κουβαλώντα τα βάρη του παρελθόντο. Ότι η πολιτική τη αδράνεια, του να αφήνουμε τα προβλήματα να α, υπάρχουν, είναι μια πολιτική αδιέξοδη. Και ότι θα πρέπει να τολμήσουμε να προχωρήσουμε σε ε, προωθητικού συμβιβασμού προ όφελο των λαών μα. Όσο και αν αυτό είναι δύσκολο, όσο και αν αυτό απαιτεί να κάνουμε μισό βήμα πίσω και δύο πλευρέ για να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά. Αυτή είναι η αντίληψή μου και είναι μια αντίληψη που πιστεύω ότι μπορεί να δώσει μια δυναμική στην περιοχή των Βαλκανίων, που δεν πρέπει, δεν τη αξίζει πια να είναι η πυρητιδαποθήκη και η γενεσουργό περιοχή μεγάλων σειράξεων και πολέμων, όπως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Φτάνει πια το αιματοκύλισμα στην περιοχή των Βαλκανίων. Πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε, να μάθουμε από την ιστορία και η ιστορία να γίνει για μας σχολείο και όχι φυλακή. Thank you very much indeed. Um, so I'm now going to present the, our final speaker this evening, Rami Hamdallah, who is the Prime Minister of Palestine. He is somebody who uh, became Prime Minister in 2013, and before that had a long career as an educator, as head of a university, um, and was also very heavily involved in, in social developments within Palestine. Prime Minister, the floor is Thank yours. You. Good evening, Excellencies, Prime Ministers, ladies and gentlemen. I'm delighted to be speaking in front of you today. Young people, leaders of tomorrow, students, thinkers and innovators, young women and men, I wish to convey first warmest greetings from His Excellency President of the State of Palestine, President Mahmoud Abbas, who could not be here today. Our daily struggle for self-determination, peace and freedom in Palestine is primarily a struggle for our youth, for them to enjoy a peaceful life. Few people in the world have heard and navigated so often the word peace as the Palestinians have. This word carries heavy weight for us, one of many hopes, but also one of many disillusions. 25 years ago in Oslo, we signed peace agreements that aimed to pave the way for the end of Israeli occupation for freedom and peace. Unfortunately, this dream was crushed year after year. Our lives are still being controlled by a military army that holds the key to our rights and violates the daily international humanitarian law. Israel is further annexing Palestinian lands, demolishing homes, forcibly displacing families, and replacing them with illegal colonial Israeli settlements that steal our natural resources. Therefore, a majority of Palestinians today are rather skeptical when hearing the word peace because they have experienced too many unfulfilled promises. This year, 2018, is a pivotal year in our quest for peace. This morning, we commemorated the centenary anniversary of the end of the First World War, a, devast a devastating war that drew great lessons for history. At that historical moment, Woodrow Wilson outlined the 14 principles for peace, including the right to self-determination today this right is still denied. This year marks for us 70 years of our ongoing catastrophe. In 1948, Palestine was ethnically cleansed, and more than 900,000 Palestinians were forced out of their home, taking the route of the exile. Until today, our refugees are denied their right to return home. The wounds are still open, and the longest occupation in modern history has not ended. It also marks 70 years since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. It remains our guiding compass, anchoring the noble values of justice, equality, and human dignity. I would like to pay tribute here to the late Stephen Hassel, a French pioneer of governance, 
one of the architects of the Universal Declaration of Human Rights. Mr. Hassel was a formidable defender of human rights and progress, including for the Palestinian people. With the two world wars, the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, and our Nakba have guided us to understand is that the triumph of peace is the opposite of the triumph of the powerful. The triumph of peace is only possible with the freedom, justice, and equity. We are living dark political times globally, where fear, racism, and withdrawal are spreading, where walls are being built, and where forces are playing divisions instead of unity. I would like to humbly share some thoughts about why young people's empowerment underpins a global governance system that can and can build durable peace. Young Palestinians need to be empowered, protected, and heard, like all young people aspiring for freedom, dignity, and security. In Palestine, one third of society is under 29 years old. They are thirsty for contributing in the world's affair, the digital and the global economy. Empowerment starts by ensuring the protection of our children. All our lives as human beings are sacred, and all lives should be protected regardless of religion, place of birth, color of skin, or economic condition. This equality and respect for all lives, privileged or marginalized, is the promise of the universal human rights and a prerequisite for building any just peace. Yet, many of our kids' dreams and childhood are stolen from them. I would like your thoughts to skip this room for one second and think of 350 Palestinian children whom are now, now in Israeli jails rather than being at their school desks. I must here praise the role of the UN Agency for Palestinian Refugees, UNRWA, which has played since its creation in 1949 in protecting children, providing education, health, and hope to millions of exiled Palestinians. Today, UNRWA is under attack, and its essential work must be supported until the day we find a just solution to fulfill our refugees' dignity and right of return. Empowerment, our youth, also means giving them the tools to be conscious and active citizens. The dark times we are experiencing are characterized by manipulation of information and fabricated narrative. Your generations must redouble efforts to think critically, to explore, to scan propaganda from real information in order to avoid the traps of misinformation and division. I believe that education holds the key to unlock this necessary, this necessary empowerment. Here again, the occupying power is attempting to crash this investment in our future by demolishing schools, by wanting to manipulate, manipulate our school textbooks, by denying visas to researchers and partners from abroad, limiting perspectives for exposure and exchanges of our universals. Empowerment is fully about taking part in a global conversation and the global economy. Our economic and the trade regime in Palestine are today regulated by the Paris Protocol to the Oslo Peace Agreements that was supposed to be an interim agreement. It has never been respected by Israel, and today it is clear we need to change the rules of the game. Through this regime, we are effectively a custom union with Israel. In practice, it means we are completely dependent on Israeli economy that deliberately exploits our resources without benefits for us. In other words, we are, un we are under a colonial economy. Occupied territory remains separated in three distinct zones. 62 of the occupied West Bank, where all natural resources are located, remains out of reach for our development. Meanwhile, Israel produces more than 43 food labels and 47 brands in that zone, exporting them to countries around the world. Access to this zone would increase our GDP from at least 30%, generating 3 billion US dollars a year. Our concrete discrimination are very telling. 
Our streets and towns are still not on Google Maps, while illegal settlements are. 3G was only allowed in Palestine last year, and in the West Bank only, excluded Gaza Strip. And this adds to the fact that only 1% of the global internet content is in Arabic. We must defend collectively global digital equity as information is power. Participation for all people around the world is essential, not only the privileged and powerful to prevent the creation of other forms of domination. Despite all these obstacles, I am amazed by the innovation and resilience of our youth in Palestine. I am happy that a Palestinian project carried out by a local NGO and Chamber of Commerce in Jenin was selected as an innovative project of this forum among hundreds of projects presented worldwide. Local incubators and markets development services for small enterprises are crucial to develop a healthy ecosystem. Ladies and gentlemen, building peace is not only in the hands of individual innovators, it is in the hands of governments. We must open the way for our youth to build a new collective approach. Multilateralism is in danger, while international law is not enforced as a guarantor of security for the vulnerable. We have seen this firsthand. 86 resolutions regarding Palestine have been adopted by the Security Council and 706 by the General Assembly. Most of them have not been implemented. And we must do more to respect our past collective engagements. International law principles must remain the bedrock of our togetherness. On our side, we have supported several multilateral frameworks to find solutions with the Israelis. We have recognized Israel, but they never recognized Palestine. We have made territorial concessions agreeing on the 22 of historic Palestine. The Israelis have continued building settlements. We have recognized Jerusalem as the capital of both states in respect of all religions. They have continued to consider the whole Jerusalem as their own and their capital. We have demanded equal share of our natural resources, but Israel keeps controlling them and drying them up. Unfortunately, Israel has never been held accountable for rejecting any compromise and violating existing agreements. This has not crushed our will to believe in multilateral efforts. As a global community, we must praise multilateralism for its ability to build peace based on common interests. In recent years, it has notably led to the Iran deal, an opportunity to bring more stability into our region. On the contrary, we must reject unilateral efforts and the law of the strongest. This is why we strongly oppose the decisions of President Trump to unlawfully change the status of Jerusalem, move the embassy, and propose a deal without consulting the parties interested. Thank you very much. Um, I, I need two minutes, okay? We, we've um, I think we've we've run out of um, out of time. You've uh, you've spoken for twelve minutes rather than the eight minutes. Um, but um, I think I didn't want to interrupt you. But maybe if you could do one more minute and then. Okay. Uh, there is no more appropriate platform than this hall today for calling the countries who believe they can play a role to come together with a political will, including the building of a just peace for our people, based on the two sovereign states living side by side. We cannot bully it anymore and must be constructive. We must collectively reject impunity. We must not wait for one country to dictate a unilateral plan. Times and geographies are changing. There might be a period of fear, disorder, after which a new world order and reform deceit system will rise. We praise the leading role France and today President Macron are taking for the adoption of global governance frameworks based on trust and common interest, like we could witness with the adoption of the Paris Agreement on Climate Change three years ago. His Excellency President Mahmoud Abbas has proposed in September at the UN podium a multilateral mechanism 
where various partner countries would come forward based on existing peace plans with renewed incentives. We call on all our partner governments, who ultimately are both friends of Israel and the friends of Palestine, to build the trust, but also to be ready to take bold steps and apply sanctions where international law and existing agreements are violated. The Palestinian prominent poet Mahmoud Darwish, famous line keeps beating in the heart of our, of our young people. We Palestinians suffer from an incurable disease called hope. Our young people reject oppression, reject apartheid, reject colonialism, and all forms of racism. Let us not disappoint our youth and lead them to despair. As, gover as governments, people, powerful and less powerful, we must continue to embody peace every day, not just as a slogan, but as a compass. Thank you. Thank you very much. So that brings us, I think, to the end of uh, this second masterclass. It's been a very uh, moving experience for me, both uh, professionally, because the European Council on Foreign Relations, which I uh, run, was built to help build on the European Peace Project internally and to help Europeans to come together and face the world and to play a constructive role in shaping a more peaceful world. But also, my mother was a, a German Jew who was born in hiding in France. So seeing uh, President Macron and Angela Merkel uh, together earlier today was, I think, uh, a very powerful moment which shows how much has been achieved in Europe. But I think what we can take from, from all four of the statements today is actually that, as William Faulkner said, um, the past is not, is not, de is not, <clears throat> is not dead, in fact, it's not even past. And um, the challenge, I think, today, as uh, Prime Minister Cypress pointed out, is to avoid historical determinism. We can see lots of dangerous forces which are shaping the world around us. And I think what is very inspiring about all four of these speakers, who, as I said at the beginning, are political disruptors, is the, the fact that we can actually disrupt the past. We can escape from the conveyor belt of history. We can shape a different future. And I think if there's one lesson that we take from all of their examples, but also their wise words, it is that. So maybe you can join me in thanking them for their eloquence. Thank you. Thank you.